നമസ്കാരം ലോകമഹാസമുദ്രങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും എന്നുള്ള ഈ ലെക്ചറിന്റെ ഭാഗം രണ്ട് വീഡിയോ മൂന്നിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇതിനകം നിങ്ങൾ ഭാഗം ഒന്നിലെ രണ്ട് വീഡിയോകളും കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യോത്തര വേളകളിൽ നമുക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഭാഗം അതായത് രണ്ടാം ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പരിഗണിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകമഹാസമുദ്രങ്ങളും അന്തരീക്ഷവും എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അതിൽ പ്രധാനമായും സമുദ്രങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷത്തോടുള്ള സ്വാധീനം എത്രമാത്രമാണ് സമുദ്രങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തെയും അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയെയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെയും എത്രമാത്രം സമുദ്രങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് അതുപോലെ സമുദ്ര അന്തരീക്ഷ ബന്ധത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഇതിൽ പരിചയപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഭാഗം ഒന്നിലെ വീഡിയോ ഒന്നും വീഡിയോ രണ്ടിലും പലപ്പോഴായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നടക്കുന്ന മിക്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ അന്തരീക്ഷവും സമുദ്രവും തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും പല കാര്യങ്ങളും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഭൗതിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്തെന്നൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ലെക്ചറിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി തന്നെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ എത്രമാത്രം താപം സമുദ്രം കഴിഞ്ഞ അമ്പത് അറുപത് കൊല്ലങ്ങളിലായിക്ക് ആയിട്ട് സമുദ്രത്തിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള സമുദ്രത്തിൻ്റെ താപ താപം സമുദ്രത്തിൻ്റെ താപം സ്വീകരിച്ച എത്രമാത്രം താപം സമുദ്രം സ്വീകരിച്ചു ഓഷൻ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഷൻ ഹീറ്റ് കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം താപം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ മൊത്തം ഉള്ള താപമല്ല പകരം ആ താപത്തിൻ്റെ വ്യതിയാനത്തെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന താപത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് എത്രമാത്രം താപം ഉയർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റിനേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റിനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഹീറ്റ് കണ്ടന്റ് അനോമലി എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് യൂണിറ്റ് ജൂൾസ് എന്നാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന് ടെൻ ടു ദ പവർ ട്വൻറ്റി ടു അത്രയും വലിയ ഒരു ജൂൾസ് എമൗണ്ട് ആണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ ഇതിൽ നീല നിറത്തിൽ താഴേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗം പറയുന്നത് ഓഷൻ താരതമ്യേന നടത്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓഷൻ അധികമായി താപം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അറുപത് എഴുപതുകളിലേക്ക് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എൺപത് തൊണ്ണൂറ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ചുവന്ന വരകൾ മുകളിലേക്ക് പൊതുന്നതായി കാണുന്നു എന്തിൽ നിന്ന് എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സമുദ്രം അധികമായി സ്വീകരിച്ച താപത്തിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത കാലയട കാലയളവുകളിൽ ഇതിനെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മളിതിനെ തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ സർഫസ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതലം മുതൽ രണ്ടായിരം മീറ്റർ താഴെ വരെ റോ സി പി തീറ്റ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ കൂടെയാണ് അതിൽ റോ എന്ന് പറയുന്നത് സാന്ദ്രത ഓഷൻ്റെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി പി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അതായത് വെള്ളത്തിന് ഏതൊരു വെള്ളത്തിനെയും അതിൻ്റെ താപനിലയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിഗ്രി താപനില ഉയർത്താനോ ഉയർത്താനായി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട താപത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഗുണം തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് താപനില തന്നെയാണ് ഇൻ ടു ഡി സി അതായത് ഇതിന് ഇത് വെർട്ടിക്കലി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്കാക്കുന്ന ഹീറ്റ് കണ്ടന്റ് ഇതിൻ്റെ അനോമലി അനോമലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യതിയാനം ഓഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിലുള്ള മൊത്തം ഹീറ്റ് കണ്ടന്റ് അല്ല കണ്ടന്റ് അല്ല പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വ്യതിയാനം കഴിഞ്ഞ അമ്പത് അറുപത് വർഷങ്ങളിൽ വന്ന വ്യതിയാനത്തെ പറ്റി കാരണം അതാണ് ആഗോളതാപനത്തെയും കാലാവസ്ഥാ 
മാറ്റത്തെ ഈ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വ്യതിയാനം എങ്ങനെ വ്യതിയാനം കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഈ കണ്ടന്റിൽ നിന്ന് മൊത്തം ത്തിന്റെയും ഒരു മൊത്തത്തിന്റെയും മീൻ അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ അനോമലി കണ്ടത് അല്ലെ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് മുതൽ ശബ്ദത്തിൽ ക്രമേണ ക്രമേണ താപം അടിഞ്ഞുകൂടാൻ തുടങ്ങി അതിന്ന് വളരെയധികം നോക്കുക സംഖ്യ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത് ഗുണം ടെൻ ടു ദ പവർ ട്വന്റി ടു ജൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും വലിയ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് ഒരു സംഖ്യയിലേക്ക് ഉയർത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സമുദ്രങ്ങൾ ആഗോള താപനത്തിന്റെ ഒരു മയപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ആഗോള താപനത്തിലെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സമുദ്രങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട് സമുദ്രങ്ങൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ചൂടിനെ സ്വീകരിച്ച് ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിലെ രണ്ട് വീഡിയോകളിലും അതെങ്ങനെയാണ് ശേഖരിക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെ അത് സമുദ്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതിനെ നീക്കി വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ വ്യക്തമായ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിയതാണ് കൂട്ടുകാർ അത് ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോകൾ ഒന്നുകൂടെ കണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള താപത്തിന്റെ ആകിരണവും അത് കാരണം നമ്മൾ സമുദ്രത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടപ്പെട്ട അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ മനുഷ്യ നിർമ്മിത കാരണങ്ങളാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടായ അധികമായ താപം സമുദ്രത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടപ്പെട്ടത്തിലേയും കാണുന്ന ഒരു എത്രമാത്രമാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കണക്കുകൂട്ടിലാണ് ഈ ചിത്രം തരുന്നത് ഇത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഏത് ഭാഗത്തെ ഓഷന സമുദ്രമാണെന്ന് ചോദിക്കരുത് ഇത് ആഗോള സമുദ്രത്തിന്റെ മൊത്തം തുകയായിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷന് പുറമെ ഇതിനെ തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിലും പടിഞ്ഞാറ് കിഴക്ക് ദിശയിലും അതിനെ ഒന്നുകൂടി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തിട്ടപ്പെടുത്തിയ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ സമുദ്രത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ അധികമായ താപം എന്നാണ് നമുക്കിതിനെ കണക്കാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കാണുന്ന ചിത്രമാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ ഓരോ തലങ്ങളിൽ സമുദ്രം എത്രമാത്രം താപം ആകിരണം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് സീറ്റ ജൂൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയ സംഖ്യയാണ് മുമ്പ് നമ്മൾ ടെൻ ടു ദവർ ട്വന്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയിൽ കാണിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറ്റ ജൂൾ എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ സമുദ്രം ഉപരിതലം മുതൽ മുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ ആണ് കൂടുതൽ താപം ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സമുദ്രതലത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് മറ്റൊരു നിറത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഇളം നീല നിറത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ഭാഗം ആണ് സമുദ്രത്തിന് സമുദ്ര സമുദ്രം എത്രമാത്രം താപം ആ ആഴത്തിൽ ആ ആഴത്തിനുള്ളിൽ അതായത് സമുദ്ര ഉപരിതലം മുതൽ എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ സമുദ്രം ചൂട് പിടിച്ച എത്രമാത്രമാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടലാണ് ഇത് ഇനി എഴുന്നൂറിനും രണ്ടായിരം മീറ്ററിനും താഴെ എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ കടും നീല നിറം കാണിക്കും ഇനി അതിനും താഴെ രണ്ടായിരത്തി മീറ്ററിനും താഴെ എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കടും നീല നിറം കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉപരിതലത്തിനും അതിനോട് സംബന്ധിച്ച ആ ഒരു എഴുന്നൂറ് ആയിരം മീറ്റർ ആഴത്തിലുമൊക്കെയാണ് സമുദ്രത്തിൽ ഇന്ന് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ താപം അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷത്തെ മനുഷ്യനിർമ്മിത താപത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആണ് ഈ പറയുന്ന ഈ നമ്പർ അതായത് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ചൂട് നൂറാണ് എന്ന് വെച്ചോളൂ അതിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ഭാഗവും ഓഷൻ ആകിരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ആഗോള താപനം നമ്മൾ ഇന്നും കാണുന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്നത് നോക്കൂ ആഗോള താപനം കാരണം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന താപനം എന്ന് പറയുന്നത് അധിക താപനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡിഗ്രി ആണ് ആഗോളത്തിൽ മൊത്തമായിട്ട് അത് ശരാശരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ പക്ഷെ ചില രീതി ചില ഭാഗങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായി ചൂട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ആർട്ടിക് അന്റാർട്ടിക് മേഖലകൾ കൂടുതൽ ചൂട് പിടിച്ചതായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് താരതമ്യേന ട്രോപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉഷ്ണദേശീയ പ്രദേശത്തേക്കാൾ അതിന് മറ്റു പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട് അത്തരം കാരണങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കാലാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ
ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷത്തെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത താപത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സമുദ്രങ്ങൾ ആഗ്രഹം ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ താപം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും കൂടുതൽ താപനങ്ങൾക്ക് ഈ ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും കൂടുതൽ താപനം താപനത്തിന് അത് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഭാഗം ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് സമുദ്രങ്ങൾ ഈ അധികമുള്ള ചൂടിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ സ്ലൈഡ് ഞാൻ വീണ്ടും കാണിക്കുകയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ തത്തുല്യ സാന്ദ്രതാ നിലങ്ങളിലൂടെ പല തലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമുദ്ര സംക്രമണം കാരണം അത് ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന ചൂടിനെ അതിൻ്റെ തത്തുല്യ സാന്ദ്രതാ തലങ്ങളിലേക്ക് തള്ളി വിടുകയും അത് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും പ്രവേശിക്കുന്ന താപം ഹരിതകവാതകം തുടങ്ങിയവയും ഇതേപോലെ തുലന സാന്ദ്രത തലങ്ങളിലൂടെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സമുദ്രം അന്തരീക്ഷത്തിലെ അധിക താപത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് സംരക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നു ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഈ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ കോഴ്സിന്റെ ഉദ്ദേശവും ഇങ്ങനെയാണ് സമുദ്രം ആഗോള താപനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ തുലനപ്പെടുത്തുന്നത് അതിന് സമുദ്രം എങ്ങനെയാണ് തുലനപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലാതെ എത്ര മാത്രം എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമാവുന്നില്ല അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശം കൂടി മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭാഗം ഒന്നിൽ വളരെ ശ്രമകരമായി നമ്മൾ അതിനെ അതിൻ്റെ സാങ്കേതികത്വവും കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയത് അപ്പം ഈ പർപ്പിൾ ആരോ കുത്തനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോ പോലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള താപ കൈമാറ്റം വാതക കൈമാറ്റം എന്നിവ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അടിത്തട്ടിലേക്ക് ശേഖരിക്കു ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉപരിതല മിക്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇങ്ങനെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ തുലന സാന്ദ്രതാ തലങ്ങളിലൂടെ ചന്ദ്രമണത്തിലൂടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ സമുദ്രം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച താപത്തെ കൊണ്ടുപോകുമെങ്കിലും അത് എങ്ങനെയാണ് ഉപരിതലത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹായം തേടാം എങ്ങനെയാണ് സമുദ്രങ്ങൾ താപം ആകരണം ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് ഇടതുവശത്തെ ചിത്രം പരിശോധിക്കുക അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശം ഇക്വേറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എൺപത് ഡിഗ്രി സൗത്ത് ഏതാണ്ട് അന്റാർട്ടിക് വരെയുള്ള പോളാർ റീജിയൻ ആണ് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചില വരകൾ അത് തുലന സാന്ദ്രതാ തലങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഉപരിതലം നോക്കൂ അന്ത ഉപരിതലത്തിൽ അത് വളരെയധികം മിക്സ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ വരകൾ കുത്തനെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വരകളൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ വര ചുവന്ന വരകളാണ് അത് കുത്തനെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉപരിതലം മുതൽ അത്രയും ആഴം വരെ ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ ആഴം ഉണ്ടാവും ഈ ഭാഗത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും ശീതകാലത്ത് വിൻ്റർ സമയത്ത് സമുദ്രം തണുക്കുന്നതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മിക്സിങ്ങിന് ഒരു നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ വരെ താഴ്ച ഉണ്ടാകും അപ്പം അത്രയും ഭാഗത്തെ താപനില ഏതാണ്ട് ഒരേ പോലെ നിലകൊള്ളുന്നു അപ്പം ഈ താപനില അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നിലേക്ക് ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ചൂട് കൈമാറിയ ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മിക്സിങ് ആയതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപവുമായി ഇതിന് തുലനത അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് അപ്പം ആ താപം ഇതിൻ്റെ ഓൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അടുത്ത സമ്മർ അല്ലെങ്കിൽ വേനൽക്കാലം വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്വാഭാവികമായും സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിന് അല്പം ചൂട് കൂടും അത് കാലാവസ്ഥ ആനു വാർഷിക കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റം കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കൊണ്ടല്ല അപ്പം അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ മിക്സഡ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആഴം കുറയും അത് ആഴം കുറയുകയും മറ്റൊരു ആ സമയത്തുള്ള അന്തരീക്ഷവുമായിട്ടൊരു തുലനാവസ്ഥയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ഇടപെട്ട ഇതിനിടയിൽ പെട്ടുപോയ ഈ ത്രികോണ ആകൃതിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം അതെന്താണ് അതിനെ ഫോസിൽ ലെയർ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാ
തുലന സാന്ദ്രതാ തലങ്ങളിലേക്ക് തള്ള തള്ളപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ചൂട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് മനസ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതായത് വാർഷികമായിട്ട് വരുന്ന മിക്സിങ്ങിന്റെ വ്യത്യാസം കാരണം ശീതകാലത്തും വേനൽക്കാലത്തും ഉണ്ടാകുന്ന മിക്സിങ്ങിന്റെ വ്യത്യാസം കാരണം അതിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ടുപോകുന്ന ഫോസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ഭാഗം അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ താപം ആൾറെഡി അല്ലെങ്കിൽ ആകെ അപ്പോൾ തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ താപത്തെ അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിന് ഒരിടവും പോകാനില്ല മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല താഴേക്കും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഈ തുലന സാന്ദ്രതയുള്ള തലങ്ങളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു ഇത് ഓരോ വർഷവും നടക്കുമ്പോൾ കുറേച്ച് കുറേച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നോ കിട്ടിയ താപത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ആവാഹിക്കുന്നു വലതുവശത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമുദ്ര താപീകരണ ചിത്രമാണ് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാനായി ഞാൻ ശ്രമി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനായി ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ സിലി ഈ സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്റാർട്ടിക്കയാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ആ ഭൂ ഭൂഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കൂ അത് അന്റാർട്ടിക്കയുടെ ഭൂഭാഗമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ആ രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണും ഓക്കെ അന്റാർട്ടിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സദർ തെക്ക് ഭാഗത്തെ സമുദ്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പാളികൾ പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് ദിശകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് മൂന്ന് സമുദ്രങ്ങളാണ് പെസഫിക് വലത്തേക്ക് അറ്റ്ലാന്റിക് ഇടത്തേക്ക് ഇടത്തേക്കും താഴേക്കും ഇന്ത്യൻ ഇടത്തേക്കും മുകളിലേക്കും അതിന്റെ മുകളിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാളികൾ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും രണ്ടായിരം മീറ്റർ വരെ ആഴത്തിൽ അങ്ങ് അറുപത് ഡിഗ്രി നോർത്തിൽ നിന്നും അറുപത് ഡിഗ്രി സൗത്ത് വരെയുള്ള ഓഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ ചൂടാകും താപം അധികമായി താ ചൂടായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച ചൂട് കാരണം സമുദ്രത്തിൽ എത്രമാത്രം ചൂട് പിടിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കണ ഒരു ഒരു തിട്ടപ്പെടുത്തലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെസഫിക് സമുദ്രം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും സർഫസിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും രണ്ടായിരം മീറ്റർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെക്ക് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപം താഴേക്ക് ഇടിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഇടിച്ചിറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് തെക്ക് ഭാഗത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സമുദ്ര ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ വലിയ കറുത്ത ലൈനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വേർതിരിപ്പിച്ച് കാണിച്ച് വേർതിരിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് താപം എത്രമാത്രം നോക്കൂ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് അധികമാണ് ഇതൊരു അധികമായ താപമാണ് ഓക്കെ സമുദ്രത്തിന് ആകെ സമുദ്രത്തിലുള്ള താപമല്ല അതിൽ നിന്നും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ താപം എത്രമാത്രം അതിനകത്ത് കയറി എന്നുള്ള കണക്ക് കൂട്ടണം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് കയറിയത് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതലായി താപം താഴേക്ക് ഇടിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് അറ്റ്ലാന്റിക്കിലും ഇന്ത്യൻ ഓഷനിലും ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം മഹാസമുദ്രം നോക്കൂ അതിൻ്റെ മൗസ് പോയിന്റ് പോകുന്നത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഏതാണ്ട് ഭൂമത്തിരേഖ അതായത് ഏതാണ്ട് ഈ ദൈ ഭാഗത്ത് ഭൂമത്തിരേഖ വരും അവിടെ നിന്നും തെക്ക് ഭാഗത്തേക്കുള്ള സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുവപ്പ് ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും ഒരു അഞ്ഞൂറ് ആയിരം മീറ്റർ വരേക്ക് ഇടിച്ചിറങ്ങിയതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിൽ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സമുദ്രം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും അധികമായി വരുന്ന താപത്തെ അതിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് താഴെയുള്ള തുലന സാന്ദ്രതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൂട്ടുകാർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം സമുദ്രത്തിൽ അധികമായി വന്ന ഈ താപം എങ്ങനെ തിട്ടപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് എന്തായത് നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ നടത്തിയ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് കണക്കിലെടുക്കാം അന്നത്തെ താപനില അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഫൈൽ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നടത്തിയ ഒരു ഒബ്സർവേഷനുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എത്ര മാത്രം അധികമായി താപം കൂടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുതന്നെയാണ് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സമുദ്രങ്ങൾ താപം ആകരണം ചെയ്യുന
രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ട് തീവ്രതയിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനിടയിൽ പെട്ടുപോകുന്ന മുമ്പ് മിക്സ് ചെയ്ത വെള്ളം അതിന് അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപവുമായി തുലനതയുള്ളത് ഉണ്ടത് ഉള്ളതായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല അത് തുലനമായിട്ടുള്ള സാന്ദ്രതാ തലങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചിറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് സമുദ്രങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും അധികമായി വരുന്ന താപം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആഗിരണം ചെയ്ത താപത്തിലൂടെയാണ് സമുദ്രങ്ങൾ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ അധിക താപം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുത്ത് ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നോക്കൂ സമുദ്രത്തിനെ അപ്പം നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രശംസിക്കേണ്ടതുണ്ട് സമുദ്രം ഈ രീതിയിൽ പ്രതൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് ആഗോള താപനത്തിന്റെ ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ വലുതായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രം അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷം ഇതെല്ലാം ഭൂമിയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂമി മാതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ശരിക്കും സയൻസിലും പാതകമാണ് അപ്പൊ ഭൂമി മാതാവിന് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ജീവജാലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അതിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം മനുഷ്യനാൽ അധികമായി തള്ളപ്പെട്ട ചൂടിനെ അത് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഒരു ശാസ്ത്ര സംഹിതയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതിനെ പറഞ്ഞുവിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നു ഇതൊരു വലിയ കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കാവുന്നുള്ളത് നമുക്ക് തുടർന്ന് പോകാം ഇനി ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് സമുദ്ര താപ ചക്രമണം അന്തരീക്ഷത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടേ ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ട തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അധികം വരുന്ന താപം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കുന്നതിലൂടെ ആഗോള താപനത്തെയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെയും നീണ്ട നാളത്തെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെയും സമുദ്രങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഇനി ഇത് മാത്രമാണോ സമുദ്രം കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അല്ല വാർഷിക കാല ചംക്രമണം എന്നൊരു മറ്റൊരു പ്രതിക്രിയ സമുദ്രത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്താണ് വാർഷിക കാല ചംക്രമണം അതായത് സൂര്യൻ ഓരോ ഓരോ മാസത്തിലും ഒരു വർഷത്തിന്റെ പല മാസങ്ങളിലും സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം അല്ലെ നമ്മളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നതായി കാണാം നമ്മൾ അതിനെ സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ കാലം കാലം എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കാലം എന്ന് വിളിക്കും ഓരോ കാലത്തും അത് ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണപ്പെടും എന്ന് തന്നെ ആയാലും ഭൂമധ്യ രേഖയോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ഉഷ്ണദേശീയ പ്രദേശങ്ങളിൽ സൂര്യന്റെ താപം ഏറെക്കുറെ ഒരു ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം എപ്പോഴും നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇടതുവശത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഉപരിതല സമുദ്രം ഉഷ്ണദേശീയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചൂട് ചൂട് കൂടുതലായി കാണപ്പെടും ഇനി സമുദ്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ചംക്രമണം എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഉപരിത ഭൂമധ്യരേഖ ഉള്ള ജലം താപ ജലപ്രവാഹം പ്രകാരം നോർത്തിലേക്കും സൗത്തിലേക്കും പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകൾ അതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് തെക്ക് വടക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ സൗകര്യതലത്തിൽ നിന്നും ആഴത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഛേദതലം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഉഷ്ണദേശീയ മേഖലകളിൽ നിന്നും വാം കറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് പിടിച്ച ഓഷ സമുദ്രത്തിന്റെ വെള്ളം അത് നോർത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് വടക്കേക്ക് പോകുന്നു നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ തെക്കോട്ടും പോകും അവിടെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത്രയും സൂര്യതാപം അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഈ ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കൈമാറും വീണ്ടും കൈമാറ്റം പ്രധാനമായി കാണുന്നു ഈ അന്തരീക്ഷത്തേക്ക് കൈമാറുന്ന ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മർദ്ദത്തെ ബാധിക്കുകയും അത് മുഖാന്തരം അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ കാറ്റിന്റെ ഗതിയെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വാർഷിക കാല ചംക്രമണത്തോടെ ചംചംക്രമണം മൂലം അന്തരീക്ഷവും സമുദ്രവും തമ്മിലൊരു ബന്ധം നിലനിൽക്കുകയും ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് അതിൻ്റെ അത് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നു സമുദ്രത്തിലെ ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മർദ്ദ വ്യത്യാസം കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാറ്റിൻ്റെ ഗതി മാറുന്നു ആ കാറ്റിൻ്റെ ഗതി മാറുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പോലെ ഗതി മാറുമ്പോൾ തന്നെ
ഒരു കഴിഞ്ഞ അൻപത് അറുപത് വർഷത്തെ കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസത്തിലൂടെ സമുദ്രം അന്തരീക്ഷത്തിൽ മനുഷ്യന് നിർമ്മിതമായ അധിക താപത്തെ നീണ്ട കാലം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ സമുദ്രം അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ രണ്ട് തരത്തിൽ സമുദ്രതാപ സംക്രമണം അന്തരീക്ഷത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഇനി സമുദ്രവും അന്തരീക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്കൊന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ആ സമുദ്രം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് താപം അല്ലെങ്കിൽ വാതകം ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഏതെല്ലാം ഭൗതിക സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സമുദ്രവും അന്തരീക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏതൊക്കെ ബന്ധമാണുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മുകൾ വശം അന്തരീക്ഷവും താഴെ സമുദ്രവുമാണ് എന്തൊക്കെ പ്രതിഭാസങ്ങൾ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് കാറ്റ് നമുക്കറിയാം സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ കാറ്റുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാറ്റിൻ്റെ കാറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിന് നമ്മൾ സമുദ്ര ഉപരിതലം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കർഷണം മൂലം കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം സമുദ്രത്തിലേക്ക് വരുന്നു അത് സമുദ്രത്തിനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു മറ്റൊന്നാണ് നീരാവി അതായത് ചൂട് നീരാവി കാരണം സമുദ്രം തണുക്കുകയും അല്ലെ അതുവഴി സമുദ്രത്തിലെ ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഒരു സമുദ്ര അന്തരീക്ഷം തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് മറ്റൊന്നാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ ഒരു ഒരു താപത്തിന്റെ ചാലകം അതായത് ഒരു ഹീറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതിന് അത് കാരണം ചൂട് പുറത്തേക്കോ അകത്തേക്കോ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ചൂട് പിടിച്ച വായു സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിലെ ചൂട് പിടിച്ച വായു മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും സമുദ്രത്തിന്റെ തത്തുല്യമായ ചൂട് മുകളിലേക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് താപ വികിരണം അതായത് ചൂട് പിടിച്ച ഒരു ഓഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് പിടിച്ച സമുദ്രം അതിന്റെ താപത്തിന് ആനുപാതികമായി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി പ്രകാരം നീണ്ട കിരണങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും താപ വികിരണങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതൊരു സമുദ്രവും അന്തരീക്ഷവും തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു ബന്ധത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് വേറൊന്ന് ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മാസ് അഥവാ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ മഴ എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാം അത് മാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെ സമുദ്രത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മഴയായി മാസ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം സമുദ്രത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നു അതും അന്തരീക്ഷവും സമുദ്രവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റത്തിന്റെ ഒരു കഥ പറയുന്നു മറ്റൊന്നാണ് വാതകങ്ങൾ ഉദാഹരണമായി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ മറ്റു വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും സമുദ്രത്തിലേക്കും സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ട കൈമാറ്റങ്ങളാണ് സമുദ്രവും അന്തരീക്ഷവും തമ്മിൽ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ഒരു കാർട്ടൂണിലൂടെ കാണിച്ചുവെങ്കിലും ഭൗതികമായി ഏത് സിദ്ധാന്ത പ്രകാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം കൈമാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം സോ സമുദ്രവും അന്തരീക്ഷവും നിരന്തരം ചൂട് വെള്ളം നീരാവി വാതകം എന്നിവ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു ഈ വാതക കൈമാറ്റത്തെ നമ്മൾക്ക് സൊലബിലിറ്റി പമ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം അത്തരം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ഭൗതിക സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും ഒന്ന് തൊട്ടറിഞ്ഞ് പോകാം സമുദ്ര അന്തരീക്ഷ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കുറച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇത് വളരെ ലഘുവായി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ആക്കം അഥവാ മൊമെന്റം സമുദ്രത്തിൽ ലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കൂടുതൽ എപ്പോഴും വിചാരിച്ചു കാണും അതായത് കാറ്റ് സമുദ്രത്തിന്റെ മുകളിൽ സമുദ്ര സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിന് സമാന്തരമായാണ് പോകുന്നത് സമാന്തരമായി പോകുന്ന കാറ്റ് എന്തിനാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ പുറത്തൊരു മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആക്കം ചെലുത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും വരാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരിടത്ത് നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ സമാന്തരമായി ഒരാൾ ഓടിപ്പോകുന്നു അയാൾ നമ്മളെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ അയാളുടെ ആക്കം അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരാം പക്ഷെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാറ്റ് കാരണമാണ് സമുദ്രങ്ങളിൽ ചംക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം എങ്ങനെയോ സമുദ്രത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഈ
വേഗത കുറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാറ്റ് അവിടെ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തകിടം പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത്തരം കാറ്റിന്റെ ഗതിവിഗതി മാറുകയും കാറ്റ് വളരെ വളരെ ശക്തിയോടു കൂടി അതിനെ അതിനെ ചലിക്കുകയും ആ ഭാഗത്ത് ചലിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനെ നമ്മൾ ടർബുലൻസ് എന്ന് പറയും ടർബുലൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പരിചയമായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും പലപ്പോഴും നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എയറോപ്ലൈൻ്റ് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് നിങ്ങൾ എയറോപ്ലൈൻ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ മുകളിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മൾ മേഘങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എയർപ്ലൈൻ ഒന്ന് കുടുങ്ങും അല്ലെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗത്ത് ടർബുലൻസ് വാതകത്തിൻ്റെ ഇത്തരം ഇങ്ങനെ ഈ ഈ കറങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഡൈനാമിക്സ് അതിൽ കൂടുതലാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ടർബുലൻസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഈ ടർബുലൻസ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കടന്നു വരാൻ കാരണം കാറ്റ് സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ കർഷണത്താൽ സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ കുറയുകയും അതിന്റെ മുകളിലെ കാറ്റിന് ശക്തി കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കറങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാറ്റിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് സങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ വായുവിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റിന്റെ അത് അവ കാറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ വാതകത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു പ്രവാഹം നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിന്റെ ആക്കം അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഈ ചുവന്ന ആരോ വഴി നമ്മൾ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അളമാനം എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റിന്റെ വ്യതിയാനം ഉയരമനുസരിച്ച് എത്രമാത്രം മാറുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാൽക്കുലസ് രീതിയിൽ അതിനെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ പദം നോക്കൂ കാറ്റിന്റെ ചെയിൻ ഒരു കാറ്റിന്റെ വേഗതയുടെ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മുടെ കാറ്റിന്റെ സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉയരമനുസരിച്ച് എത്രമാത്രം മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഭൗതിക സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു വാതക സംക്രമണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആക്കം അഥവാ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാറ്റിന്റെ വേഗത ഉയരം വച്ച് എത്രമാത്രം മാറുന്നു എന്നതിന് ആനുപാതികമായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആനുപാതികമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം നമുക്കിവിടെ എഴുതി ചേർക്കാൻ പറ്റും അതിനെ നമുക്ക് റോ യു ഡബ്ല്യു ഈ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാതകത്തിന്റെ സാന്ദ്രത യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാറ്റിന്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള കാറ്റിന്റെ വേഗത ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഉള്ള കാറ്റിന്റെ വേഗത അപ്പം ഈ പദം എപ്പോഴും കാറ്റിന്റെ ശക്തിയുടെ വ്യതിയാനം ഉയരമനുസരിച്ചുള്ള ശക്തിയുടെ വ്യതിയാനവുമായി ആനുപാതികമായിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു ഭൗതിക സിദ്ധാന്തം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാറ്റിന്റെ ഒരു ഗതിയിൽ കാറ്റിന്റെ ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ കാറ്റിനാൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിനാൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് മർദ്ദം അല്ല സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആ ഒരു ഒരു തള്ളൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഷർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം അത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ കാറ്റിന്റെ വേഗത്തിന് അതിന്റെ മാറ്റം എത്രമാത്രമാണോ ഉയരമനുസരിച്ച് ആ കാറ്റ് മാറുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ മൗസ് പോയിന്റർ കാണിക്കുന്ന പദവും നേരത്തെ കാണിച്ച പദവും തമ്മിൽ ഏറെക്കുറെ ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും അതായത് കാറ്റിൽ നിന്ന് സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് മർദ്ദമല്ല ഒരു സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തള്ളൽ കാറ്റ് എത്രമാത്രം സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിലെ തള്ളുന്നു അതിന്റെ ദിശയിലേക്ക് എന്നുള്ളതിനെ റോ യു ടൈംസ് യു അതായത് കാറ്റിന്റെ സാന്ദ്രത കാറ്റിന്റെ വേഗത ഗുണം കാറ്റിന്റെ വേഗത ഇതിന്റെ സമവാക്യം നമുക്ക് അതിന്റെ ആനുപാതികത്തെ മാറ്റാനായിട്ട് സമവാക്യമാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോയിഫിഷ്യന്റ് വേണ്ടി വരും അ
ഒരു മൊമെന്റവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്കവും കാറ്റിൽ നിന്ന് സമുദ്രത്തിന് കിട്ടില്ല അപ്പൊ കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആക്കം അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റം സമുദ്രത്തിനേക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നത് കാറ്റും സമുദ്രവും തമ്മിൽ ഒരു കർഷണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ആക്കം സമുദ്രത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആദ്യത്തെ അതായത് ഈ കാറ്റ് കാരണം സമുദ്ര സമുദ്രത്തിനുണ്ടാകുന്ന ചലനം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന തള്ളൽ ഓക്കെ എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാകും ഇപ്പൊ വാത വായുവിന്റെ സാന്ദ്രത അറിയാം കാറ്റിന്റെ സ്പീഡും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രമാത്രം തള്ളൽ ആണ് കാറ്റ് സമുദ്രത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ പുറത്ത് അത് ചെലുത്തുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ചുവന്ന ബോക്സിനകത്തുള്ള ഇക്വേഷൻ മാത്രം മതി അല്ലെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 കൈമാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റം കൈമാറുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമവാക്യം നമുക്ക് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ വളരെ സിമ്പിൾ വളരെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കും കാറ്റിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സമുദ്രത്തിലേക്ക് കാറ്റ് ചെലുത്തുന്ന ആ ഒരു തള്ളൽ കൂടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു കാറ്റിന്റെ സ്പീഡ് പൂജ്യമാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു തള്ളലും അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് ഒരു തള്ളലും സമുദ്രത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് ചെലുത്താൻ പറ്റില്ല ഇക്വേഷൻ അത് സീറോ ആയി പോകും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ മർദ്ദം മർദ്ദം സീറോ ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ടേം സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ടേം സോറി ആ സി ഡി എന്ന് പറ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ ടേം ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അത് അപ്രത്യക്ഷമാണ് അപ്പോ കാറ്റിന് ഒരു തള്ളലും സമുദ്രത്തിന്റെ ഒരു തലത്തിൽ ചെലുത്താൻ കഴിയില്ല ഇത്ര ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രതിഭാസത്തിലേക്ക് പോകാം സമുദ്ര അന്തരീക്ഷ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് നീരാവി വഴി കടലിലെ ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോ ഭൂമധ്യരേഖ അല്ലെങ്കിൽ ഉഷ്ണദേശീയ പ്രദേശത്തെ സമുദ്രത്തിന്റെ ചൂട് ചൂട് പിടിച്ച വെള്ളം അതിന്റെ അത് തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും പോവുകയും ആ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇതെങ്ങനെയാണ് സമുദ്രത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കാർട്ടൂൺ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കണ പരിഗണിക്കാം അതായത് സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒത്തിരി നീരാവി കാണപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും സമുദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം വലിയ നീരാവിയായി അതിന്റെ തൊട്ട് അതിന്റെ തൊലിപ്പുറത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കും അതാണ് ഈ ഞാൻ കുമളകൾ പോലെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തെ നീരാവി സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സ് അതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള നിലയിൽ കാണും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉള്ള നീരാവി ആ വായുവിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള നീരാവിയുടെ ഒരു ഒരു എമൗണ്ട് ആ ഉപരിതലത്തിൽ കാണും എന്നാൽ നമ്മളൊരു പത്ത് മീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നീരാവിയുടെ ആ ഒരു ഒരു സാന്നിധ്യം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും സ്വാഭാവികമാണ് ഇത് ചിന്തി ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും വെള്ളത്തിനടുത്തുള്ള ആ എയറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വായുവിന് അന്തരീക്ഷത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീരാവി നമ്മളൊരു പത്ത് ഇരുപത് മീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നീരാവി ഒരു പക്ഷെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട കാറ്റിന്റെ കർഷണം പോലും ഉണ്ട മൂലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു ഉരുണ്ടുകൂട് നമ്മൾ ടർബുലൻസ് എന്ന് വിളിച്ച ആ പ്രതിഭാസം നടക്കുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഉരുണ്ടുകൂടൽ കാരണം സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലെ ഈ നീരാവി പതിയെ പതിയെ മുകളിലേക്ക് പോകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉരുണ്ടുകൂടൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ നീരാവി എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ അങ്ങനെ സമുദ്രത്തിലെ നീരാവി മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സമുദ്രത്തോട് തൊട്ടു ചേർന്നിരിക്കുന്ന വായുവിന് നീരാവിയുടെ അംശം കുറയുകയും സമുദ്രം കൂടുതൽ
തത്തുല്യമായ ഒരു പ്രതിഭാസം നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫൂൺ ഊതും അല്ലെ ആ അതൊക്കെ ഒരു കാർട്ടൂണാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഊതുന്നത് അപ്പൊ ഊതുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കാറ്റ് വരുന്നു ആ കാറ്റ് ഉരുണ്ട് കൂടുന്നു ആ കാറ്റിന്റെ കാരണം ചായയുടെ പുറത്തുള്ള ആ നീരാവി മാറുന്നു അതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നീരാവി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഈ നീരാവി പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ചൂ ചായയുടെ തന്നെ ചൂട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ ചായ തണുക്കുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ ഈ പ്രതിഭാസം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നീരാവി വഴി കടലിലെ ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിക്കുക എത്തിക്കുന്നത് വഴി കടലിൽ തണുക്കുകയും അന്തരീക്ഷം ചൂട് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് സമുദ്ര അന്തരീക്ഷ ബന്ധത്തിന്റെ മറ്റൊരു അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നീരാവി വഴി കടലിലെ ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തുകയും കടലിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇതിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ലാറ്റിന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഗണിത ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമവാക്യമാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാറ്റിന്റെ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോ വീണ്ടും അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ വാതകത്തിന്റെ സാന്ദ്രത അതാണ് റോ എൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി പിന്നെ നമുക്ക് കാറ്റിന്റെ സ്പീഡ് യു സ്പീഡ് അപ്പൊ കാറ്റിന്റെ സ്പീഡ് ആവശ്യമാണ് കാറ്റ് കാറ്റിന്റെ വേഗത കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ തണുക്കും തണുക്കുന്ന ചൂട് ചായ നമ്മൾ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് ഊതിയാൽ പെട്ടെന്ന് തണുക്കും അതുപോലെ കാറ്റിന്റെ വേഗത അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചൂട് അന്തരീക്ഷ കടലിൽ നിന്നും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തും ഇനി കൂടാതെ അതിനെ ഗുണിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സമവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു എസ് മൈനസ് ക്യു എ അതായത് ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സമുദ്ര ഉപരിതല ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഊഷ് ഒരു 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 എന്താ ജലത്തിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് അല്ലെ അതിനെയാണ് നമുക്ക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അതും അതിന്റെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മീറ്റർ മുകളിലുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആ വ്യത്യാസവും ഇതിൽ ബാധകമാണ് അതായത് ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ഇവാപ്രേഷനും പിന്നീട് നടക്കില്ല കാര്യം ആൾറെഡി എല്ലാ ഭാഗത്തും അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി തുല്യമായി കഴിയും അപ്പൊ ഈ സമവാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ പദത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ കാറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടക്കില്ല ഈ ഇക്വേഷൻ സീറോ ആയി പോകും അല്ലെ ഒരു എല്ലാം എല്ലാം ഗുണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് അപ്പൊ ഒരു ടേം സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സീറോ ആയി പോകും അല്ലെ അപ്പൊ ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ വഴി കടലിലെ ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തും ഇത് സമുദ്ര അന്തരീക്ഷ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ നീരാവി വഴി കടലിലെ ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുകയും അന്തരീക്ഷത്തിന് ചൂട് പിടിക്കുകയും കടൽ തണുക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന് പ്രാധാന്യം കാലാവസ്ഥയുടെ കാലവർഷ കാല നമ്മളുടെ പരിചയപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള വാർഷിക കാല ചക്രമണത്തിൽ ഈ കടലിന്റെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കലും തണുപ്പിക്കലും ഈ നീരാവി കാരണമുള്ള ചൂട് പിടിപ്പിക്കലും തണുപ്പിക്കലും വാർഷിക കാല ചക്രമണത്തിനും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും വളരെ പ്രധാനം ചെന്നതാണ് അല്ലെ മാത്രമല്ല നീണ്ടകാല കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിലും ഇതുപോലെ ഓരോ തലത്തിലുള്ള നീരാവി കാരണം കടലിന്റെ ചൂടാക്കലും തണുക്കലും ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം കാരണം ഈ നീണ്ടകാല കാലാവസ്ഥയിലും നമുക്ക് സമുദ്രത്തിന് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നീരാവി കാരണം എത്രമാത്രം കടൽ തണുക്കുന്നു എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രവും അന്തരീക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു സിദ്ധാന്തം കൂടി നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി അടുത്തത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് താപചാലകം വഴി കടലിലെ ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നത് നേരത്തെ നീരാവി വഴിയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രതിഭാസത്തിലൂടെയും കടലിലെ ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട് കടലിലേക്കോ എത്തും ഇതിനെ താപചാലകം വഴി എത്തുന്ന ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അതെങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ ഉള്ള ഉദാഹരണത്തിൽ കുമിളകളായി കാണിച്ചത് നീരാവി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുമിളകളായി സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചൂട് പിടിച്ച വായുവിന്റെ ഓരോരോ അംശങ്ങളായിട്ട് തന്നെ കരുതുക സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന വായുവിന് സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിന്റെ ചൂടായിരിക്കും എന്നാൽ സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഇരുന്നു ഇരുപതോ മുപ്പതോ മീറ്റർ മുകളിലുള്ള വായുവിന് അന
കൈമാറ്റം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇതിനെ നമ്മൾ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് ഒരു മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് സമുദ്രവും അന്തരീക്ഷവും തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങളിലൊന്നും അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്രവും അന്തരത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ചൂട് ഒരു ചാലകം വഴി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി കാറ്റ് നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആക്കം അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റം എങ്ങനെയാണ് സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു നീരാവി കാരണം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ചൂടും തണുപ്പും കൈമാറുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിച്ചു ചൂട് പിടിച്ച വായുവിന്റെ ഉരുണ്ടുകൂടലും പോളിലേക്കും താഴേക്കുമുള്ള പോക്ക് കാരണം താപം എങ്ങനെയാണ് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് താപ വികിരണങ്ങളെയാണ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സമുദ്ര അന്തരീക്ഷ ബന്ധത്തിന്റെ അടുത്ത അടിസ്ഥാന ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് താപ വികിരണം മൂലമുള്ള ചൂട് പിടിക്കൽ അതായത് ഈ ഒരു പടം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് കാണിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൂര്യൻ മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴെ അന്തരീക്ഷത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ താഴെ നമ്മൾ സമുദ്രത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് ഒരു തരംഗ മുകൾ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നതായും അകത്തേക്ക് പോകുന്നതായും ഒക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ തരംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദീർഘ താപ വികിരണങ്ങളായി നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാന്തിക അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതിക സിദ്ധാന്തം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പല വികിരണങ്ങൾക്കും പല വേവ് ലെങ്ത് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് അത് കണ്ണിന് കാണാൻ പറ്റുന്ന റേഡിയേഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് താപ വികിരണമാണോ എന്നുള്ളതിന്റെ വേർതിരിവൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ സ്കൂളിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ദീർഘ താപ വികിരണങ്ങൾ അതായത് അതിന് ലോങ് വേവ്സ് എന്ന് പറയും അത് പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് സാധാരണ ഹ്രസ്വ പ്രകാശ വികിരണങ്ങളാണ് അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്നില്ല പകരം അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ എത്തുന്നു സമുദ്രം അതിനെ ആകിരണം ചെയ്യുന്നു സമുദ്രം ചൂട് പിടിക്കുന്നു ചൂട് പിടിച്ച സമുദ്രം ഈ ദീർഘ താപ വികിരണങ്ങളെ മുകളിലേക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ അന്തരീക്ഷമുണ്ട് ദീർഘ താപ വികിരണങ്ങളെ അന്തരീക്ഷത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇപ്പം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് സരിതക വാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീതെയിൻ വാട്ടർ വേപ്പർ അതായത് നീരാവി എന്നിവ ഈ ദീർഘ വികരണങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും അത് പുനം പുറപ്പെടുത്തി പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് മുകളിലേക്ക് ആവാം ആവാം അത് അനന്തമായ ആകാശത്തിലേക്ക് ആകാം അത് തിരിച്ച് സമുദ്രത്തിലേക്കും ആകാം അല്ലെ അപ്പം ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്കും അകത്തേക്കും വരുന്ന ദീർഘ താപ വികരണങ്ങൾ വഴിയും സമുദ്രവും അന്തരീക്ഷവും തമ്മിൽ ഒരു താപ സമ താപ കൈമാറ്റം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നാലാമത്തെ സിദ്ധാന്തമാണ് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ എത്ര എണ്ണം പരിചയപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഒന്നൂടെ നോക്കാം നിരാവി വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ചൂട് സോറി നിരാവി വഴി ഉണ്ടാകുന്ന കൈമാറ്റം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തിന്റെ കൈമാറ്റം ചാലകം വഴി ചൂട് പിടിച്ച വായുവിന്റെ കൈമാറ്റം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തിന്റെ കൈമാറ്റം താപ വികിരണം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തിന്റെ കൈമാറ്റം ഇനി മറ്റൊന്നാണ് മഴ 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 സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ വീഴുമ്പോൾ മഴയ്ക്കൊരു താപമുണ്ട് അല്ലെ അത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപമാണ് ആ താപം കടലിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അതുവഴി ഒരു താപ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ താപത്തിന്റെ അളവ് വളരെ വളരെ ചെറുതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാതക കൈമാറ്റവും ഇതുപോലെ സംഭവിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അതൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ സമുദ്ര അന്തരീക്ഷ ബന്ധത്തിന്റെ മറ്റൊരു അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തമായ വാതക കൈമാറ്റത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വാതകമായി ഇവിടെ ഉദാഹരണമായി എടുക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ ഈ ഈ ഒരുമാതിരി വണ്ട് പോലെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചുവന്നത് കാർബണും നീല നിറത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയുടെയും ഒരു കാർട്ടൂൺ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് സമുദ്രത്തിലും അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് വീണ്ടും കാറ്റിന്റെ ഈ ഉരുണ്ടുകൂടൽ കാരണം സമുദ്രവുമായി തൊട്ടു നിൽക്കുന്ന വാതകത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അതനുസരിച്ച് ആ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ പി സി ഒ ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത്
കാറ്റിന്റെ സ്പീഡാണ് എവിടെയും കാറ്റ് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ കാറ്റിന്റെയും ഉരുണ്ടു കൂടൽ അല്ലെങ്കിൽ ടർബുലൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം അത് നമ്മൾ മറന്നുപോകരുത് ഇവിടെയും കാറ്റ് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ വാതക കൈമാറ്റവും നടക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണാം അപ്പോ ഈ സമുദ്ര അന്തരീക്ഷ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങളിലൂടെ സമുദ്രവും അന്തരീക്ഷവും തമ്മിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പലവിധ പലവിധ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ടു അതിൽ മൊമെന്റം ആകാം ഹീറ്റ് ആവാം താപവികരണമാകാം മഴയാകാം വാതകമാകാം ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ ടർബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസത്തിലൂടെ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മിക്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസത്തിലൂടെയുമാണ് അപ്പൊ ഈ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെയാണ് ഇതിനെ പരിചയപ്പെട്ടെങ്കിലും അതുവഴി നമ്മുടെ അറിവ് വർദ്ധിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും താപം സമുദ്രം വലിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാവുന്നില്ല അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും സമുദ്രം പലവിധ കാരണ കാര്യങ്ങളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് വളരെ ഭംഗിയായി മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഉപരിതലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൈമാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അത് വെച്ച് നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട ഈ ഇതേ പടത്തെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിവിടെ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അത് കാരണം സമുദ്രത്തിൽ ഇന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന അധിക താപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇത്ര 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 മാത്രമാണ് ഈ താപം ഏതാണ്ട് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ താപത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഈ എന്താണ് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ താപം അതായത് ഈ നമ്മൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുഴിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് കത്തിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ താപ വികരണങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും പുനർവികരണം ചെയ്യിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷം ചൂട് പിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അധികമായി പുനർവികരണം ചെയ്യുന്ന ഈ ഈ താപ വികരണങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ അന്തരീക്ഷത്തെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ആ അധികമായി ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സമുദ്രം ആകരണം ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത സമുദ്രവും അന്തരീക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അത് തമ്മിലുള്ള താപ അല്ലെങ്കിൽ പലവിധ കൈമാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭൗതിക സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള അറിവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കുവാനും കഴിയും മുന്നോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ഉപസംഹരിക്കാം ഇതൊരു വളരെ കുറച്ച് സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലെക്ചർ തന്നെ ആയിരുന്നു അത് മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ വച്ചത് തന്നെയാണ് കാരണം എന്നാലേ നമ്മുടെ അറിവ് ഇതിനെ പറ്റി വർദ്ധിക്കുകയുള്ളു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപസംഹരിക്കാം ലോകമഹാസമുദ്രങ്ങളും അന്തരീക്ഷവും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് സമുദ്രങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷത്തോടുള്ള സ്വാധീനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സമുദ്ര അന്തരീക്ഷ ബന്ധത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങളെ പറ്റിയും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇത് കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ വീണ്ടും കാണുക ഇതിനെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആകം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സംശയ നിവാരണത്തിലൂടെ മാറ്റാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏതൊരു പ്രതി ഒരു 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 പ്രതിഭാസവും നടക്കുമ്പോൾ അതിന് പിന്നിൽ ഒരു ഭൗതിക സിദ്ധാന്തമുണ്ട് ആ സിദ്ധാന്തത്തെ നമ്മൾ വ്യക്തതയോടെ എത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നു അത്രമാത്രം നമ്മൾ ആ ആ പ്രതിഭാസത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം അടിസ്ഥാനപരമായ പഠനങ്ങൾ വളരെ അധികം സമുദ്ര ഗവേഷണത്തിലും കാലാവസ്ഥ ഗവേഷണത്തിലും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെയും അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടുകൂടി ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ഭാഗം രണ്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ സം